，真香啊！都，我们少妇人真是好厨艺啊！我们大公子有口福了，多谢了。郎君，郎君起床了。郎君，郎君，郎君，郎君起床。郎君醒了，我亲手做了早点，郎君尝尝。我觉得还不错嘛，你。郎君喜欢就好，吃完了快点去读书吧，今天还有十五篇书要背。读什么书？昨天不说好了要放假吗？是说好了要放假。但并没有说什么时候放，等郎君考完了秋闱再放也不迟啊。柳茹，你言而无信是不是啊？啊！女子出嫁，一生荣辱本就系在夫君身上，日后郎君富贵，我便富贵；郎君落魄，我便落魄。我终究是个俗人，就想活得风光漂亮些。玉府，啊，我昨天那么帮你，你你现在出尔反尔，无情无义吗？这不，郎君。你还是快点起来洗漱吧，要是到了晚上还没有背完十五篇，就没有晚饭了。刘若，刘若。救我的只有你，他这是把人往死里逼吗？我是实实在在说的，就是女子拉磨，那也要隔日一些呀。行，说谁是这个？以后再看见柳如那个夜场，往厨房里走，就吹哨。宁可看错，不可放过。要是再让他抓到我头来，咱俩都跑。公子放心，包在我身上。最近府上老是有鸟叫声，也不知道是什么鸟，叫的怪声怪气。其实天气渐渐热了，鸟却多了吧？应红，嗯，你去分个小厨房，给郎君煮一些生津润肺的银耳羹。哎，你记得，这银耳羹啊，要熬得久一些，熬出胶质才好